Okej, nu är det dags att, att fila på Viboran, Patrik. Sy. Är du med? Är du med? Jag är med. Jag, jag, jag behöver, jag behöver lite god Vibora. Vibora ska in <laughs> Vi har bollat in ordentligt, ja. vi är varma och det är dags att finslipa på ett slag som är ganska roligt att träna på faktiskt. Sy. Vad är då egentligen skillnad mellan Vibora och Bandeja? Jo, de flesta spelar någonting mitt emellan idag. Viktigaste nu, alla overheadslag, vare sig ni spelar en bandeja flakt eller en vibora där ni kommer runt bollen. Det är egentligen att ni förbereder bägge slagen likadant. Det är egentligen att armbågen ska vara över axelhöjd, ni börjar högt upp här, enkelt. Vänsterarmen, stödarmen eller högerarmen för Adam som är vänsterhänt. Det är egentligen att den armen ska vara åt sidan, för det är där ni vill träffa bollen. Så att när bollen väl kommer, förbered tidigt, får jag en boll här bak. Så det första jag gör är att förbereda, sen backar jag. När jag är härifrån så är min release framåt. Vad det är viktigt då med en Vibora bandeja egentligen på djupet det är egentligen att den studsar långt ner i banan runt motståndarens fötter så att ni tvingar dem att förflytta sig jobba runt och använda väggarna för då köper ni er mer tid för att jobba tillbaka till er utgångsposition för det är det ni vill. Det många gör fel det är att man väntar ner bollen för långt ner. För vad händer om jag träffar här nere? Gå i nät. <laughs> Lätt hänt att den går i nät eller att den går ut. Ni vill alltid ha en hög höjd över nätet för att minimera risken att missa och få bättre längd på bollen. Så vad är viktigt? Det är att bollträffen är högt upp. Typ där jag har mitt rack nu. För att sedan ha en hög marginal över nätet. Ingen risk att missa i nät. Och ni får en djup boll. Så att det största felet många gör är att man väntar ner den för mycket och härifrån spelar en vibora. Ta den högre upp, spela den högt över nät och ni kommer ändå få en låg boll. Releasen måste vara framåt så att när ni väl träffar bollen här att ni träffar bollen, följ med racketen framåt. Mm. Och inte, inte dra neråt. ner den. Just det. Drar ni ner den så går bollen ner i nät. Så högt upp, hög förberedelse, lång release framåt och ni kommer vara högt över nät, ni får en djup boll och bollen kommer att studsa lågt. Men vill man stå helt så här med, mot liksom gallret vid sidan ja. så här? Alltså när ni väl slår slaget. Så att man inte står framåt eller Det handlar egentligen om att du ska rotera över kroppen. Så spelar jag en bandeja vibora från backen sidan, då är min utgångspunkt här. Jag står inte helt rakt med fötterna, jag står lite öppet, men jag stänger hela kroppen. Skulle jag spela en vibora eller forhand, från förhandssidan, cross, då står jag också mer öppet, men jag vrider hela kroppen. Nu har jag den vänsterhänt, samma sak där. Då står du här i princip, men du vrider kroppen ditåt i förberedelsen. Och releasen är dit. Releasen av racketen är egentligen dit ni siktar. Siktar jag cross, då ska förberedelsen vara här. Releasen är ditåt. Det är som att ni ska kasta ert rack ditåt. Högt upp, kasta racketen fram. Vi kör nu, vi testar. Patrik, ja. ställ upp. Okej. Okay. Ska jag vara back uh, player nu då? Du är back spelare idag. Any foreign players out there? Hook me up. <laughs> Adam, vi börjar med dig. Sex bollar, hitta djupet här. Jobba tillbaka och så jobbar du fram till din utgångsposition. Kom. Hitta träffen högt upp. Där ja. Så lite djupare. Spela den djup. Bra. Ännu djupare. Bollen ska helst studsa vid fötterna. Där, en gång till. Dra ner tempot om det behövs. Yes, den är fortfarande för kort. Där har vi den. Hitta djupet. Två till, mycket bättre. Där, den är lite kort. Hitta djupet. En till då. Där har vi den. Fint. Tänk så här Adam, du behöver inte alltid slå den i 200. Du kan faktiskt dra ner tempot lite, för varför är det så viktigt också. att bollen studsar här bak? Jo, enkelt, för att om en boll blir kort, låt oss säga att du backar lite Adam. Ställ dig i den positionen där du slår vid våran, där. Om du spelar den kort och den studsar där, då har jag all möjlighet i världen att ta den innan. Då hinner du inte fram till din utgångspunkt. I detta läget, det Adam vill åstadkomma är att han Sikta mot mina fötter så att han köper sig själv tid. Spela den djup där. Och jag måste använda vägen. Patrik. Sy. Samma uppgift här. Hitta längden. Börja hellre lite lägre i tempo och ja. öka successivt. Men det viktigaste är att vi börjar hitta längden på bollen. Där är jag. Jobba fram också. Fram. Där är jag. Backa. 
och fram. Fram, fram, fram. Hitta höjden över nätet. Där, bättre, men ännu, ännu bättre kan vi. Där, ännu högre över nät. Bollen ska studsa längre bak. Där någonstans. Bollen ska studsa långt bak i banan. Där, ja. Du ska inte med jobba fram. Vi jobbar fram. Där, ja. Två till. Hey. Det är därför man spelar fram. Jobba fram, jobba fram. Bra, en till och här Adam, är vi redo? Kör vi, hittar vi djupet. Kommer, högt över nät. Ännu längre. Release framåt, där ja. Kasta racket framåt. Det är bättre. Variera tempot. Yes, kör vi här, två till. Kommer, hitta djupet. Ännu djupare. Där ja, där har du den. Självklart kan man variera och spela en kortare boll om ni ser att motståndaren kommer fram. Så låt oss leka med tanken Adam, jag slår en hög boll och jag kommer röra mig framåt. Då ska du självklart försöka hitta mina fötter. Då spelar vi en låga. Ja. Men ser du att jag står kvar här bak, då söker vi mina fötter här bak. Och för att hitta längden, var inte rädda, ha allt i huvudet. Spela högt över nät. Då har ni längd på bollen. Spelar ni lågt över nät kommer bollen att kort i banan. Jag vet ju att när jag började träna redan från början och inte satt en kula då ville typ Danny att jag skulle sätta den i baklås. Mm. Alltså att hellre att jag bara, bara övar tio bollar på mm. att dra vibras i baklås än Precis. att dra dem i nät. För då övar man på racket framåt kanske. Exakt. Så hoppa över här och så kommer ni se hur Patrik och Adam spelar vibran framifrån. Varannan boll. För längre fram. Kommer. Adam. Ja, bra. Ta bollen högt upp. Precis. Och så högt över nätet ska er boll gå hela tiden. Bra. Fortsätt där. Jobba fram. Jobba fram. Det är intensitet nu hela tiden. Yes, kommer. Bra. Och så kan ni alltid variera tempot på den. Kommer ni sent till bollen. Så slår den lösare, ställer ni in fötterna tidigt och kan ni öka och accelerera slaget om det skulle behövas. Bra. Jobba bak och så jobba fram. Där är jag. Bra jobbat grabbar. Så där som jag nämnde där, anpassa slagets hastighet efter hur ni kommer till bollen. Är det så att ni kommer sent till bollen, då kan ni inte dra till utan dra ner tempot eftersom ni har mindre tid. Ni är kanske längre bak i banan och har en längre sträcka att jobba fram till er utgångspunkt. Så att är ni i skiten långsammare och lugnare, fortfarande samma teknik, samma tempo eller samma djup. Har ni tid, får ni en kanske kortare lobb, högre lobb där ni har mer tid. Ställ in ordentligt då kan ni ha en högre hastighet i armen och en snabbare release, ett snabbare slag. Men är ni under tidspress, dra ner tempot för ni vill köpa er tid. Har ni tid, gör vad ni vill. <laughs> Okej, okay, men så när man är så pass bra som ni är på det här och där man sätter typ varenda. Om man matar koj, så att ni är två som tränar. Eller att ni är två som tränar. Och man känner att det börjar liksom bli ganska lätt då. Vad kan man lägga in? Ska man lägga in typ ett att man jobbar fram och touchar så att man alltid är lite sen till bollen? Ja, det man brukar göra då är att man lägger till volley. Det är första steget. Ja. Att man kanske får en volley, en vibora, en volley, en vibora. Därefter kanske man kör en ner, två upp eller två ner, en upp. Och sen kan tränaren faktiskt mixa det så att ni inte vet var ni får eller vem som får bollen. Så låt oss säga att ni spelar eh, Tillsammans. Mm. Jag är coachen på andra sidan. Jag kan mata helt fritt. Ni vet inte vem som får bollen. Om ni får en låg eller hög. Ja. Så att man kan alltid göra det lite svårare. Och vill man göra det riktigt tufft så kan man göra som Patrik sa. Att man springer fram, touchar nätet och sen får man och då lobben. Och sätt, sätter den egentligen, coachen sätter igång bollen när man touchar nätet. Precis. Bra Q. Ett bra tips också för att verkligen jobba stenhårt med fötterna. För det som ofta händer är att... När folk står mata koj, man får perfekta bollar, man kan slå ganska fina vibras. Sen så när det blir match, man är inte i tid, då missar man. Eller och man fuskar lite som Patrik gjorde här innan. Jag var i backen spelare, jag ska täcka bakom. Han, st han stod kvar där bak och liksom, spelade vibran och så stod han stilla där och jobbade inte fram. Det är viktigt att jobba fram också. <laughs> ja, men det är bra. Eh... Okej, okay, så egentligen bara för summering. Vrida upp innan man börjar backa. Precis, ni, ni backar med... Eh, alltså med att ha förberett slaget Det första tid. man gör egentligen att man vrider upp. Precis. Sen backar man. Sen backar man. Som en krabba. Ja, nästan. Nej, inte riktigt som Nej. en krabba. 
Man kan ju faktiskt backa snabbare. Mm. Här kommer en liten fråga till Patrik och Adam. Hur är jag snabbast för att jobba bakåt? Backa så här. Eller så inte så snabbt ut. Eller backa så som en krabba, som Patrik sa. <laughs> Eller springa bak. Springa bak. Adam sa springa bak och Patrik sa springa bak. Helt rätt. Mm. Om ni kollar på mitt fotarbete nu. Bollen går upp i luften. Jag måste förbereda slaget. Bam. Hur backar jag snabbast? Jo, det är egentligen bara att springa bak. Där stannar jag upp. När jag är redo, boom, fram. Jag visar här en gång till. Jag backar, springer bak, ställer in mig, trycker från framåt. Skulle jag behöva hoppa, då springer jag bak här, hoppar, trycker ifrån fram. Likadant från förhandssidan. Vare sig ni är högerhänt eller vänsterhänt. Om bollen kommer upp i luften, jag springer bak, hoppar, bam, fram igen. Hopp, jag inte hoppa, hoppa är väl en liten nödlösning va? Precis, hoppa är en nödlösning. Behöver ni inte hoppa, då springer ni bara bak. Ställ in er. Bam. Så tänk, kom ihåg. Fötterna. Tvärs över. Och sen så är det bara att springa bak. Ställ in. Slå slaget. <här> där har vi fotarbetet. Så med det sagt. Där har vi vi bara. Där har vi fotarbetet. Träna på det. Träna på Vilket det. Slag. Tack snälla Adam. Tack snälla för att du har kollat. Vi ses på nästa. Tum upp. Hyper. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mí.